660 день войны, свежая сводка с Русланом Левиевым. Владимир Путин наговорил каких-то странных цифр на своей прямой линии, а также сильно более оптимистично, чем в реальности, представил картину событий. Ну, то, что он говорит, не соотносится с реальным положением российской армии и тем, что в ней происходит. Подробно разбираем в сегодняшней сводке. Также говорим о российском наступлении, которое проходит по не самому лучшему для России сценарию. Потери большие, каких-то приобретений, особенно стратегического характера, нет. Не получается ни под Авдеевкой, ни на Кубинском направлении. Тем не менее, Россия продолжает идти вперед в мясные атаки. Ну и, собственно, выделение помощи Украине есть под Вишки в Соединенных Штатах в этом направлении, которые дают надежду, что в ближайшем будущем эти средства все-таки Украины будут выделены. Говорим об этом и о многом другом в сегодняшней сводке. Поддерживайте ее лайками, пишите мнение в комментариях. Ну и самое главное, подписывайтесь на канал. Подписки — это важный фактор для YouTube, который смотрит, если вы подписываетесь во время или после видео, он это видео продвигает лучше. Поэтому, если вам не сложно, нажмите на кнопку подписаться. Ну а также поддерживайте канал на Патреоне. Ссылка на него будет в описании. Они благодаря вашей финансовой поддержке канал и существует. Ну а вот наш разговор с Русланом Левиевым. С точки зрения фронта, эта неделя, как и предыдущая, запомнилась со всем вот этими а, новыми волнами наступления страны России, вот этими человеческими волнами, как их называют. Это касается участков и Авдеевки, и Бахмут, Крынки. И в том числе вот последние пару-тройку дней мы видим сообщения, особенно, особенно в виде записи появляются, в серой и восточной части Харьковской области, Купинское направление, там сейчас бои около Синьковки идут. Той самой Синьковки, про которую, по-моему, в начале что ли, этого года, или когда это было, или вообще в прошлом году было, про, про которую когда-то российские силы выдали, что якобы они ее уже захватили, а оказалось, что, видимо, собирали вообще из другого района, и вот с тех пор так и за нее бьются. Синьковка для них важна тема, что это такой путь, собственно, на город Купинск, которым является важным логистическим узлом украинских сил. И, в принципе, пока что ситуация примерно та же самая, как и везде по линии фронта. Каждый раз, когда сейчас Сейчас, вот в эти месяцы, как что-то где-то обостряется, в плане того, что россияне пытаются где-то снова активизироваться и наступать, каждый раз они спотыкаются. По крынкам ничего не удается ликвидировать этот плацдарм. И судя по сообщениям Машовца и некоторых других украинских обозревателей, во многом тут играет роль минирование территории. То есть, по сути, мины в обоих случаях, и когда это применяют россияне, и когда это применяют украинцы, останавливают любые попытки наступлений. И сейчас там в Крынках об эти самые мины и атаки FPV-дронов стачиваются десантники. Да, это, конечно, не, не такие десантники, как это были там в начале 2022 года и предыдущие года. То есть это уже не, не та элита. Но про них вот, по-моему, Карский тоже машавец, или могу путать, либо кто-то кто другой, какой-то украинский обозреватель, сейчас не помню точно, пишет, что да, это тоже мобилизованные, а то есть не, не такая, не, это не элита. Но, тем не менее, по некоторым из них видно, что их в какой-то момент начали готовить лучше. И это проявляется сейчас в таких вот их агрессивных вылазках по крынкам. Про, про ту самую тактику, про которую я говорил, что, про которую писали украинцы, что на броне этих пехотинцев подвозят прямо максимально близко к украинским позициям, выкидывают эту пехоту, и дальше бронетехника свалит, а пехотинцы вступают в бой. И так волна за волной. Но там, несмотря даже на такую агрессивную тактику, у них пока что ничего не удается, и было много на этой неделе фотографий, видеозаписей с уничтоженной техникой в районе украинского плацдарма на левом берегу Днепра. Так что и вот, это вот, ну, вот эти новые силы десантников, они тоже стачиваются об эти оборонительные позиции а, у, Украины. На этой неделе также были сообщения об активизации и угледарского направления а, внезапно снова. То есть как будто бы повторяется история а, прошло, прошлой зимы. И вообще, в принципе, текущая ситуация по фронту, она очень лично мне напоминает а, даже не, вот, не бахмутскую мясорубку, как сейчас многие сравнивают ту же Авдеевку с этим, а именно вот как раз-таки битву за Угледара прошлой зимой. Потому что мы видели примерно то же самое тогда, что типа волна за волной, волна за волной пытаются наступать на украинские позиции под Угледаром, и постоянно по их там, технике прилетает все подряд. И из этого они теряют кучу-кучу людей. Разница только в том, что 
по сравнению с прошлой зимой, этой зимой таких угледарских точек, грубо говоря, можно их так называть, их прямо несколько. Это, вот, как я и сказал, Крынки, украинский плацдарм, это, соответственно, Запорожское направление там сейчас, в этом кармане около населенного пункта Работина российские силы пытаются контратаковать и отбить обратно те позиции, которые смогли украинцы освободить в ходе своего летнего наступления. Тоже пока не особо успешно. Это и Авдеевка, ну, про которую уже мы очень много говорим, покажу сводку. Это и, соответственно, Купинское направление, Харьковская область, ну и Бахмут, соответственно, тоже. То есть, как видите, вот таких вот точек получается много. И вот даже по... по Извини, Марьев... пожалуйста, добавлю только по крынкам, поскольку по ним много обсуждали, особенно в связи с заявлением Владимира Путина, которое как mm -hmm. будто бы из самых одиозных Z-каналов родилось, что, значит, в крынках вообще у России нет потерь, только, говорят, санитарные, mm -hmm. 6 человек. Интересно, за какой период он имел в виду? Если за секунду, то возможно. Вот, а если за там хотя бы неделю или месяц, то нет. А просто хочу добавить, что потери там подтверждает в том числе и Министерство обороны Великобритании, ну вот в этом своем твиттере, где рассказывает про то, что 104-я э, бригада, это не бригада называется, не, знаю, не могу никак запомнить все вот эти разнарядки ВДВ, э, что mm -hmm. принесла там очень серьезные потери. И в целом про кранки мы довольно часто это видим, что довольно дико, потому что, знаешь, на словах, вот то, что говорит Путин, и то, что говорят, там, не знаю, шапка закидательные за каналы на словах нормально звучит, как то, что мы не идем, их не штурмуем, мы издалека их перемалываем в огневом мешке, mm -hmm. и ты читаешь это, ты такой, это была бы нормальная стратегия. Ну, то есть, да, это имеет смысл. Да. Но по факту мы видим совершенно другое. По факту они раз за разом, раз за разом, зачем-то идут сбоку, спереди, сзади, дымы какие-то пускают, хрен пойми, зачем за ними проходят, и погибают, и погибают, и погибают. Вот, и вот просто mm -hmm. Вели... Министерство обороны Великобритании это тоже фиксирует, потому что у нас уже довольно много источников, которые говорят, что действительно Россия там несет немалые потери, что, опять да. же, настолько же удивительно, насколько и весь вот этот плацдарм в крынках. Там вообще все последние два месяца происходит что-то удивительное, и интересно, будет ли какая-то удивительная развязка в связи с этим, по крайней мере, мне. Тоже, да, согласен. Ну и по Маринке, там тоже ситуация, там опять-таки есть некоторое продвижение у российских сил, об этом пишет и фронтальный женский сайт Татаригами, говорит, что, скорее всего, потеря Маринки – это дело времени, и в в принципе, в теории это создаст, создаст для России операционные возможности продвигаться на Курахово и Угледар. Как раз вспоминая снова про Угледарское наступление. наступление. А если однажды в этом обозримом будущем удастся там захватить Угледар, то это позволит российской стороне восстановить ту самую железнодорожную ветку, про которую я говорил, которая соединяет Донецк через Волноваху и до самого Мариуполя. Мы помним, что строится другая объездная ветка, которая подальше от линии фронта. Но вот теория такое тоже а, возможно. Но вот вспоминая и про то, что ты сказал, то, что перемалываются, то, что ну, там победоносная реляция у российской стороны. А, по, по, я понимаю, что сейчас вот таких вот новостей о постоянных там, небольших продвижениях российской стороны довольно-таки много. У меня нет задачи гнать там, вам оптимистичную картинку, нет задачи гнать вам, наоборот, пессимистичную картинку, быть таким вот алармистом. Как и все такие аналитики, я говорю, что типа, у меня задача типа, показывать объективную картинку, но просто я хотел бы сказать следующее, что а, фактически мы видим, что фактически в эти оборонительные линии украинцев постоянно перемалывается российская пехота и российская бронетехника. То есть мы в эти картинки видим много. И по Авдеевке вы все мне присылаете постоянно вот эти вот видеозаписи, где... Тебя, летает... тебя тоже завалили, да? Да-да-да, летает дрон. После той сводки у меня вся личка, это просто видосы с трупами. Ребята, прекратите, пожалуйста. Я... Мы все эти видосы видели. Ну, то есть, как бы, не надо больше. Не, во... не вари горшочек. Да-да, действительно, мы эти... Один из тех видосов, их, кстати, несколько. Один геолоцирован, и это ровно та самая атака, удар артиллерии, про который я говорил, где вот снимает дрон с прибором ночного ви... тепловизором. Мы видим, как пехота около степового бежит в лесопосадку, и по ней прилетает кассет, кассетный снаряд, и просто там эти точки обездвиживаются. Я рассказывал про это, показывал прямо скриншоты. Это вот оно. И другое, это там, где еще там 97 тел насчитали. 
Ну, опять же, это просто мы не знаем, что за какой период. Эти 97 человек могли погибнуть там, в течение месяца даже. Не обязательно один день. Но это другое дело. Вопрос, и возвращаясь к тому, что мы говорил. Мы везде вот сейчас по линии фронта видим вот похожую картину, что оба позиции украинских сил стачиваются. Пехота российская, бронетехника, и идут вот такие вот большие потери. И вот при текущем раскладе ситуации, когда есть... Проблемы с поставками боеприпасов, бронетехники, проблемы с финансированием и дефицитом личного состава. Как я и говорил на прошлой сводке, я бы на месте украинской страны ровно, ровно так бы и делал. То есть держать, держать оборону и периодически, чтобы берегать силы, потихоньку так местами отступать, отступать, отступать. И при этом новостной фон будет, да, как будто бы такой негативный, потому что каждый раз будет сообщать, что у россиян вот тут чуть-чуть продвинулись, здесь чуть-чуть продвинулись, снова чуть-чуть продвинулись и так далее. Но по факту это, на мой взгляд, это будет означать, наоборот, худшую позицию для России. Потому что даже, даже по военным учебникам всем всегда наступающая страна несет в разы большие потери, чем обороняющиеся. Поэтому пускай как бы они тем самым и перемалывают свой личный состав. Потому что у России тоже ведь есть проблемы с нехваткой личного состава, как, как мы это видим. И поэтому, когда они ситуацию прошлой зимы у Глидара умножают на несколько раз, делая вот, вот такие микронаступления во многих точках фронта, это, на мой взгляд, не самое разумное решение для России. Ну, наверное, просто военное и политическое руководство России ослеплено вот этими фейковыми цифрами по набору контрактников, по мобилизованным, по состоянию армии, и поэтому и дают приказ, что типа везде наступать. Ну и, собственно, генералы на местах тоже прекрасно понимают, что если они не будут наступать, то у них не будет результатов, и тогда их снимут с направления. Вот, поэтому... Я просто призываю к тому, чтобы, когда вы будете в следующий месяц, два, три и, и далее часто слышать такие новости, там, здесь чуть-чуть продвинулись россияне, тут чуть-чуть продвинулись россияне, держите в голове, что, на, на мой взгляд, если вот так постепенно, плавно отступать, но как бы перемалывать людей, ну, пехоту россиян, то это, это, это выгодная тактика. Но при этом в новостях это будет выглядеть как будто бы да, негативно. Вот единственный вопрос только в том, что... Как будет действовать администрация президента Украины, как я и сказал, что это период сложных решений и потенциально могут приказывать, что типа нет, не, не, вообще не отступаем, держимся до последнего. Тогда это большая потеря для украинской стороны. Вот такой вот мой комментарий по ситуации по линии фронта. Скажи, пожалуйста, а на данный момент, на твой взгляд, откуда, ну, где бы имело смысл отступать? Потому что, вот, например, я смотрю на Авдеевку и как будто бы пока время не настало. Ну, то есть как будто бы пока скажем так, защита Авдеевки идет скорее в плюс ВСУ, нежели в плюс России. Ну, то есть, как будто бы потери России там в несколько раз больше, чем украинских. То есть, на какие направления ты бы указал mm -hmm. с точки зрения, где бы ты ожидал с рациональной точки зрения, да, там, переход на более выгодные позиции, несмотря на то, что российская страна это словосочетание сделала мемом? Ну, в любом случае, по всем таким точкам потери России будет в разы больше, чем у украинской, ровно потому что, как по учебникам, всегда так, типа, наступаешь в страну, и несет больше потери. Нет, слушай, Теперь, учебники мы можем отбросить, потому что мы видели наступление в Запорожской области, где, мягко скажем, ну, как минимум в разы не было больше потери Украины, вот, mm -hmm. а то и, по крайней мере, с техникой. По людям я не знаю, мы так и не придумали, как их считать, но с техникой мы видели, что там на Запорожском направлении один к одному, а на остальных направлениях иногда и не в это. Но, anyway, ну, то есть, типа, mm -hmm. при, при каких условиях и откуда ты рекомендовал отходить. Ну, рекомендовал, я не тот человек, который чтобы давать рекомендации, учитывая мой паспорт. Вот, но я бы ожидал, скажем так. А по Авдеевке, да, согласен, вот из того, что мы видим, как такие сторонние наблюдатели, не имеющие доступ к каким-то, не знаю, секретным данным и прямому там какого-то линии с людьми там на, на этом участке фронта, то выглядит действительно не так критично. Вот, особенно сравнивая с какой-нибудь Маринкой. Вот с Маринкой, да, там явно будет в ближайшее время отходить на, на, на некоторое расстояние, чтобы беречь свой личный состав, и пускай там россияне себя перемалывают. Учитывая, что, тем более, что, учитывая, что от Маринки -то толком почти ничего не осталось после всех этих нескольких лет войны. Она тоже такой важный был всегда укреп район. По, многие часто говорят еще про часов яр, и я это цитировал в прошлой сводке, цитировал я Deep State, который говорил, что типа началась обернительная операция за часов яр. Там ситуация тоже не выглядит критичной, на мой взгляд, несмотря на то, что россияне смогли продвинуться от Бахмута, ну, про Хромова мы уже говорили, что они захватили давно и двигаются под Богдановки. Там для россиян еще дополнительная проблема именно в том, что, как я вам и показывал на прошлой сводке, вот те места, которые они сейчас заняли, они находятся в низине. 
а час Афьяра, он на возвышенности. Поэтому уже гораздо хуже такая позиция у россиян в этом плане, чтобы атаковать этот важный такой населенный пункт, как час Афьяр. И, ну, в принципе, больше я пока нигде таких прям критических ситуаций не вижу, вот кроме Маринки. Все остальные, да, и Работина тоже, э, там не получается пока что продвигаться у, у россиян. И про Купинское направление тем более я молчу. Вот самые такие горячие – это Авдеевка, которую видно, что пока еще держится, еще, ну, еще, еще будет держаться. Бахмут, где час Афьяра, очень сложно его штурмовать. Соответственно, Маринка, где вот они смогли там продвинуться, там, там факт, да. да, скорее всего, будет отходить через какое-то время. Это так. Ну и как раз-таки по части личного состава перейду к комментариям по вчерашней прямой линии Путина. Там постараюсь максимально коротко, чтобы не вдаваться там такие сильно подробные разборы его цифр, потому что они там понятно дело, что... Мне кажется, они опять просто выдуманные. Я сидел, я считал, это просто с потолка какая-то хуйня. Просто невозможно с этим работать. Вот, ну и самые важные такие кейпонты, так сказать. Он а, тоже говорит, ну, 30 тысяч мобилизовали, э, как он сказал, там, мы с этим согласны, да, это похоже на то. При этом он говорит, что из этих 300 тысяч, 244 тысячи находятся в зоне боевых действий, а, и еще 41 тысяча уволена по возрасту, здоровью и так далее. А некоторые э, издания, я видел, что почему-то захотели, что типа 41 тысяча уволена по возрасту, а, ну, он на самом деле сказал еще по, по здоровью и так далее. Что подразумевается под и так далее, неясно. Наверное, какие-нибудь там еще, в том числе, ранения и, и что-то еще может быть. Вот. А, получается следующее, что если 244 тысячи, а, те, кто находится в зоне боевых действий сейчас, и 41 тысяча как бы были удалены как бы, с фронта ввиду возраста или, или, чего, или здоровья или чего-то еще, то все вместе получается 285 тысяч. А по идее мобилизовали 300. Где еще 15 тысяч? Ну, 15 тысяч это могут быть какие-нибудь отпускники, раненые, находящиеся на подготовке. Вот. При том, что вот Каратская медиазона по убитым мобилизованным, она, она дает цифру 4580 человек. Применяя к этой цифре нашу формулу, как мы подсчитываем потери России, то это получается примерно 12 тысяч мобилизованных. Дальше. Еще Путин сказал, что сейчас вся группировка российских войск на фронте – это 617 тысяч человек. Вспоминаем предыдущую цифру, что Путин сказал, что из 300 тысяч мобилизованных 244 тысячи находятся на фронте. 617, вычитаем 244. Получается 300, 373 тысячи солдат на фронте которые не мобилизованы. То есть это либо, это либо те, кто там воюют с самого начала полномасштабного вторжения, либо вот эти вот самые добровольцы, скажем так, которые в этом году а, на, набрали. Но при этом а, Путин еще говорит, что вот этих вот набранных добровольцев, скажем так, 486 тысяч человек. Но вот здесь тоже многие ошиблись. Почему-то многие посчитали, что имеется, имеется в виду, что все эти 486 тысяч человек находятся на, на фронте. Хотя Путин такого не говорил. То есть какая-то часть их может находиться там, в учебных центрах, где-то где там территории России а, и, и, и так далее. Но даже если возьмем мы, что половина из этих добровольцев находится на фронте, то это получается 243 тысячи. И тогда из тех той самых 373 тысяч, вычитаем 243, получается 130 тысяч человек. Это те, кто оставались от изначальной группировки российских войск на момент начала полномасштабного вторжения, которое мы оценивали тогда в феврале 2022 года примерно в 200 тысяч человек. Если учесть возможное увольнение по мобилизации и потери за два года, то, в принципе, такая цифра звучит довольно-таки правдоподобно. Но в целом видно, что все эти цифры Путина, они очень разные, и он их так, так их описал, что, в принципе, можно как угодно посчитать, подогнать в разную сторону. И вы могли даже, если вы читали комментарии разных СМИ вчера по итогам прямой линии, именно вот по этим цифрам, вы могли заметить, что разные... Издания по-разному посчитали, что типа, Путин признал вот такие-то потери в результате боевых действий. И цифры у многих разные. Кто-то сказал там 313 тысяч, кто-то сказал 360 тысяч, кто-то там еще другую цифру назвал. Ровно потому, что тут по-разному можно все, все так, 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 так трактовать. По, Резюмируя по мобилизованным, в принципе, для нас похоже на правду, что на фронте 244 тысячи человек из, из тех, кого мобилизовали. Остальные это убитые, раненые в госпиталях, комиссованные тяжелораненые, дезертиры и так далее. 
Что касается тех самых добровольцев, которых и назвал Путин, что их там почти полмиллиона, 486 тысяч человек, то в эту цифру мы не верим. Мы считаем, что большая часть из этой цифры – это те, кто и так уже находился на линии фронта. Поэтому и получается так, что если все созвучно Путиным складывать, то получается вот такая гигантская группировка в 617 тысяч человек. Фактически считают некоторых людей по два раза. Что я имею в виду, что типа, добровольцы – это те, которые и так уже там находились на фронте? Это, во-первых, кадровые российские военные, которые просто переподписали контракт и тем самым их посчитали, типа, вот, ну вот еще один добровольец. Ну, что, типа, там тому же Медведеву ведь поставили задачу, что, типа, вот, за год нужно набрать через 120 тысяч человек. И он, наверное, так сидел, думал, типа, как, как же их найти, типа, раз только желающих нет. Окей, посчитаем, те, кто заключает сейчас заново контракт, при том, что они и так бессрочные, посчитаем их, типа, вот, как добровольцы. Это первый момент. Второй момент, тем, тех людей, которые мы мобилизовали в прошлом году, они же не подписывали контракт изначально, их просто мобилизовали. Соответственно, часть из них принудили к подписанию контракта, и опа, получается, тот, кто считался мобилизованным, теперь посчитай, будет засчитан как добровольец, контрактник новый. Плюс, напомню, что в конце прошлого года вот эти самопровозглашенные республики, ЛДНР, эти самые так называемые, их армии включили в состав вооруженных сил России. Опа, еще получается, вот у вас как будто бы добровольцы новые появились. Вот. Плюс вот эти вот все, то, что происходило летом, когда вот Пригожин давил на Шойгу, и возникла вот эта вот идея, чтобы все добровольцы внезапно подписали контракты с Минобороны России. И вот, получается, те люди, которые и так воевали, просто их теперь уже посчитали как тоже новые добровольцы-контрактники. Вот так и получается, что многих людей посчитали по два раза, и так получилось, что типа 486 тысяч человек подписали контракты. То есть фактически... Дмитрий Медведев такой изобрел теорию и двойных солдат, скажем так. Вот, поэтому и мы не верим в его цифры и думаем, что они получаются именно так. Вот. О, а я не знаю, кстати, обращал ты внимание или нет, но появились первые отзывы, по крайней мере, вот из того, что я заметил в Z-каналах, о качестве этих людей, которые пришли а, за деньгами. То есть, действительно, мы же не отрицаем, что есть какие-то люди, которых набрали, да. и они говорят, что это полная жесть. Ну, то есть, что это, во-первых, все возрастное. А даже Ходаковский да. пишет, говорит, там, угу. типа, 40 плюс минимум. А, говорит, мягко скажем, не идейные люди, а, пьющие люди, типа, без вообще каких-либо навыков. Ну, то есть описывают да. этот приток весьма интересно. Некоторые вообще приходят к выводу, говорят, что от них больше, честно говоря, вреда, чем пользы, потому что на них надо тратить время, их надо учить и все прочее, и они в основном мешаются. Вот, поэтому тоже интересно не только количество этих людей, но и качество этих людей с точки зрения. Ну, безусловно, чем дальше война, тем качество личного состава будет падать, потому что все более подходящие ресурсы уже давным-давно исчерпаны, поэтому и, да, и вот прибегают к такому. Если сказать про нашу оценку российской группировки войска прямо сейчас на линии фронта, то мы прокидываем следующие цифры. По части как раз-таки вот этих новых добровольцев-контрактников, как я уже несколько раз говорил, мы оцениваем, что за год Россия, скорее всего, смогла набрать примерно 150 тысяч человек. Плюс сюда добавляем 300 тысяч мобилизованных, которых мобилизовали в конце прошлого года. И плюс группировку войск в 200-250 тысяч человек изначальных, которая была на февраль прошлого года. Мы оценивали в 200 тысяч, но Путин сказал, что 250 тысяч. Вот. И, и получается, соответственно, если мы это все сложим, 700 тысяч человек, грубо говоря, из них вычитаем потери. И вот теперь давайте проговорим, коротко скажу про потери. Последние данные по медиазоне. 38 тысяч с чем-то там некрологов. Подставляя эти данные некрологов, ну, которые насчитала медиазона, в нашу формулу, которую мы используем для подсчета потери, получается 100 тысяч убитых на данный момент, консервативная оценка, 300 тысяч раненых. Итого, из этой группировки, которую мы получаем, которую я только сейчас назвал, вычитаем 100 тысяч убитых, и еще безвозвратно раненых, то есть те, кто лишились там рук, ног, 30-60 тысяч человек, примерно, примерно так. Итого выходит грубо, вся группировка войск, прямо сейчас, примерно 550 тысяч человек. Почему цифра очень близка к тому, который назвал Путин, 617 тысяч человек? Потому что, как я и сказал, мы вычитаем только прям совсем тяжело раненых, там вот буквально без руки, там без ноги. 
Потому что э, сейчас история такая уже, которая длится уже не первый месяц, э, и мы видим прям много этому подтверждений, э, что э, если ты солдат, и ты получил какое-то ранение на линии фронта, и там, те, э, ты, ты подходишь там, господи, тебе говорят, типа, так, что у тебя там, осколки в спине и в ногах, да вот подорожник приложи, и давай дуя в окопы обратно. Будет кликуха у тебя теперь. Терминатор, вперед. Да, да, вот таких гонят обратно на штурмы. Поэтому из этих 550 тысяч человек, которые находятся на линии фронта, которая наша оценка, можно смело вычитать как минимум 200, ну, примерно там 200 тысяч человек, которые условно легко ранены. Почему условно? Потому что, как я и сказал, потому что все, что, не, все, что ты нигде не лишился там руки-ноги, то это типа можно обратно дуйте туда в окопы и воевать. И понятное дело, что ну, такие солдаты вообще особо боевой силы да, не представляют. Тогда как Путин, конечно, явно имеет в виду, что 617 тысяч человек, это которые вот живые, целые, здоровые, вот прям вот так вот воюют. Поэтому такая получается цифра. А если совсем всех раненых вычитать, то получается наша оценка там типа примерно... 300-350 тысяч человек на фронте сейчас. То, что вдвое меньше почти, чем у, у Путина. Кстати, там, по-моему, вот уже на прямой линии кто-то говорил, что, значит, раненых тоже отправляют на передаю. Вообще в этом смысле довольно да. откровенная была прямая линия. Не знаю, на меня прям сильное впечатление произвело, потому что было прям несколько вопросов, связанных прям с фронтом, где Путин не просто, ну, как бы не отвечал, а, ну, вот как с дронами, да, когда человек говорит, слушайте, проблема с дронами у нас, когда решится, он говорит, ну, стало же лучше, стало же лучше, скажи, что стало лучше, он говорит, ну, ну да, 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 стало, но как бы, вот, то есть он прям отрицает проблему, при том, что она все равно озвучивается и с ЧВК, и с, значит, с ранеными, которых отправляют на фронт, ну, то есть такая, довольно, видно, что у него в голове совершенно на другая картина, которая отличается от реальности, которая отличается от реального положения дел. Но, по крайней мере, мне видно, не знаю, может быть, у тебя другое впечатление было. А, да, да, я здесь объяснил бы как. Многие попытались, вот, как и сказал, провести расчеты из всех тех названных цифр Путиным и сделать заголовки в духе типа «Путин признал вот такие-то вот потери». По факту, конечно же, он ничего не признавал. Скорее всего, как это было? Есть разные показатели, которые спрашивали у разных ответственных людей. Спросили, так, Медведев, сколько контрактников набрали новых? Сказал, 486 тысяч человек. Ага. Герасимов, сколько сейчас на фронте людей? 617 тысяч человек. Ага. Там а, другого человека спросил, типа, сколько раненых? Там, типа, столько это Там, мобилизованных сколько? Столько это И, грубо говоря, какой-нибудь там референт, который все это сводил в одну справку, грубо говоря, для Путина, чтобы он это зачитал на прямой линии, конечно же, он а, не задавался вопросом тому, чтобы а, соседние цифры друг другу как-то коррелировали, как-то соответствовали, чтобы не, из них не получалось каких-то абсурдных выводов. Ну, потому что понятно, что массовый зритель этой прямой линии не будет про Проводите эти расчеты, как проводить. Да и сам Путин, скорее всего. И сам Путин, конечно, тоже. Поэтому э, здесь э, именно так к этим цифрам и следует относиться, что, не, не, конечно, никакие там потери Путин не признавал. Он просто называет цифры от балды с потолка, которые давали разные люди, ответственные за разные направления. Вот так оно и получилось с этими цифрами, да. А, и еще как раз еще э, важная новость, которая, наверное, аукнется на этих выходных, в плане того, что появятся какие-то последствия, ну, продолжения, и в понедельник, может быть, мы об этом скажем. А сейчас поступают новости из Мариуполя. Там был прилет в бетонный завод, по крайней мере, как говорят. Есть парочка видео, вот таких вот ночных, где мы видим большой столб дыма, где что-то прямо как-то капитально горит. И вот местные паблики городские говорят, что в этом бетонном заводе там располагались российские военные. Так что подождем. Вполне возможно, что за выходные мы увидим... Сначала, наверное, пару дней это, наверное, это слишком маленький срок. Но, может быть, мы увидим пока что только такие предварительные а-ля вайбы сообщения в всяких Z-каналах, что там попали по расположению такого-то командования, такие, столько-то там офицеров ранено или погибло, а потом, может быть, условно к середине следующей недели, может быть, и некрологи появятся. По крайней мере, пока что ощущение такое. Ну, последим за этим, как, как оно в, в итоге на самом деле а, будет. Дальше еще была новая ракетная атака по Киеву и Хмельницкой области, конкретно по военному аэродрому в Староконстантинове. И в итоге и в Киеве, и в Староконстантинове были перехвачены ракеты «Кинжал». Я еще говорил на прошлых сводках, что Киев обстреливали до этого «Искандерами». И я вам показал фотографии таких вот гигантских воронок. «Искандеры» тоже перехватили. И я говорил, что типа бьют как будто бы в никуда, как будто бы просто по городу. Есть такая теория, ее озвучивал и Кирилл Михайлов. 
наш бывший сотрудник, что такое ощущение, что сейчас Россия пытается исчерпать запасы Украины по части и конкретном, конкретной модификации ракет ПВО, конкретно модификации ПАК-3 от комплекса «Патриот». Именно ракеты ПАК-3 умеют перехватывать такие сверхскоростные ракеты, такие как «Искандер», такие как «Кинжал». А другие комплексы, об этом говорил Игнат много раз, Юрий Игнат, что у нас нет других сил, чтобы перехватывать вот настолько быстрые ракеты. Поэтому пока что у нас единственная пока что рабочая такая теория, что, наверное, вот этими кинжалами и искандерами пуляют по Киеву, по некоторым другим регионам Украины, чтобы исчерпать эти запасы. Потому что, наверное, этих ПАК-3 не так уж много и у США, и там каких-нибудь других стран. Вот, вот так, такое наше предположение. А с канала пишут, что был накрыт бункер с иностранными генералами, которые там сидели. Вот, но доказательств никаких не будет. Просто предлагается верить. Верим? Нет, конечно. Да, по части иностранных генералов мы вчера обсуждали забавный такой пост одного из Z-блогеров. У него, по-моему, никнейм, что Ростислав ДДД. Кажется, как-то так он, у него такое, такое название где он обсуждал очередного гостя шоу Соловьева, который еще в недавнем времени был начальником разведки сухопутных войск, и который говорил, что такое, типа, а у нас, у русских, восточно-прусская тактика. И вообще там на стороне России, ой, на стороне России, пфф, уже заговариваюсь, на стороне Украины давным-давно солдаты кончились, а большинство их солдат составляют теперь иностранные наемники, вообще всем управляют иностранцы. Короче, даже вот этот блогер говорил, что, типа, вот, ну, вот таких идиотов сейчас рожает вся эта текущая ситуация и вообще система этой отрицательной селекции. Так что да, это такая теория про иностранных генералов, иностранных солдат, очень популярна. Помнишь, кстати, да, в прошлом году, говоря об успехах, не успех в этой войне, помнишь, в прошлом году где-то в середине, может, чуть попозже, месяц на седьмой, прям мейнстримом это же было, когда начали рассказывать, что украинцы закончились, что на фронте mm -hmm. только поляки, и в какой-то момент, вот была прям неделя, когда я в Афиге был, когда прям они на, вот от Скобеевой до вообще всех рассказывали, что именно темнокожих много. Я не знаю, почему была такая фиксация. Когда у них да, фетиш. Да. Они, да, 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 прям неделю. Кошеварова, Скобеев, все на свете говорят, вообще кругом одни темнокожие, э, не осталось больше украинцев, украинской речи нет, никакой речи нет. Я тогда смотрел на это, я даже про это ролики никакие не делал, потому что я смотрел на это, и думал, что с бездубием вообще происходит. Вот, но если вы не в курсе, дорогие зрители, то Украина армия закончилась еще вот там на 6-й седьмой месяц войны. И каждый месяц после этого она тоже снова заканчивается. Mm -hmm. как, никак не закончилась. Даже э, уже почти когда два года э, этой войне. Да, ну и еще постоянно в такой пропаганде э, российская сторона слышит везде польскую речь. Что типа на, на фронте одна только польская речь постоянно. <laughs> такое. Вот. Ну да, тоже смешно, да. А, ну и как раз по части вот этих вот а, ракет а, по Кинжал и Искандеру, которые а, сейчас стали чаще прилетать по, а, в сторону Киева и другим регионам а, Украины, а, пришла новость, что приехал второй комплекс а, ЗРК «Патриот» от а, Германии, который они обещали, и выделили еще дополнительную помощь в виде там, а, вездеходов 9 «Бендвеган». 155-мм снарядов в количестве 7390 штук для артиллерии, 3 бесплотные машины для разминирования, 14 систем удержания дронов, 8 грузовиков Cetras, 4 тягача, а точнее 4 прицепа к тягачам, 8 автоцистерн и более 47 тысяч 40 мм боеприпасов для гранатометов. И как раз говоря про помощь Украине военную, перейдем к другой обсуждаемой теме. Я вам на одной из прошлых сотов говорил, что Условно, есть два дедлайна. И первый дедлайн вчера истек. 14 декабря, когда по стандартному графику Конгресс все уходит на праздники. Какая ситуация сейчас? В итоге Чак Шумер, он лидер в Сенате, глава Сената, он сказал, что Сенат не уходит на праздники. Сенат – это верхняя палата Конгресса. И на следующей неделе, начиная прямо с понедельника, они как раз будут обсуждать вот этот закон о выделении тех самых 60 с лишним миллиардов долларов военной помощи Украине. Будут по этому поводу работать. И еще была такая новость во время брифинга пресс-секретаря Белого, Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сказала следующее. 
ну, говорил, что типа вот американский народ должен поддержать Украину, потому что они бьются против тирании за свободу, и нашему обществу это тоже очень важно. Тем не менее, Джонсон, это спикер палаты представителей, Нижней палаты Конгресса, Джонсон сказал, что палата представителей она уйдет на выходные, ну, в смысле, на праздники, не, не приняв все, все вот эти вот а, законы. Но она, видимо, цитировала какое-то там старое его сообщение, потому что никаких там новых заявлений по этому поводу я специально... Да, была прям искал. путаница Нет. с этим вчера. Да, мне тоже писали. Все, значит, какие-то русскоязычные, mm -hmm. причем не крупные медиа, а телеграм-канал начали вот ссылаясь на это сообщение давать, что все. И, и вот мы с Русланом обсуждали. Я искал, он искал. Нигде мы не видели этого да. оригинала, и нигде было непонятно, откуда это все взяли. Да, и если я правильно понял, те комментарии, которые я встречал в, именно в американской прессе, в, когда, как, пока я искал все вот эти вот моменты, где же такой Джонсон сказал, и так и не нашел, писали, что вроде как, если в Сенате вот этот закон будет принят, то типа вроде как Палата представителей в любом случае будет вынуждена снова собраться вот, прямо во, во время этих праздников и тоже все это прообсуждать. Так что, судя по всему, все-таки будет а, работа вот на, на следующей неделе, на наступающей неделе, ну, на наступающей неделе по вот этому а, по помощи Украине. И более того, еще один интересный момент я вычитал тоже в американской прессе, а, в некоторых изданиях, в том числе в Блумберге. А, так, камера, которые что, описали, что есть, оказывается, какой-то некий обходной механизм, как обойти эту ситуацию, если, допустим, Конгресс все-таки не проголосует за выделение помощи Украине в этом году. Ведь как, как вообще это работает? Когда мы слышим новость, что Америка выделила военную помощь, ну, допустим, условно, на миллиард долларов Украине. Мы же, это, это же не так, что типа миллиард долларов перекидывается на счет банка Украины какой-нибудь, и Украина его там закупает у самой же Америки снова. Нет. Это делается так, что выделяется, собственно, там техника и снаряды Украине, а этот миллиард долларов, он как бы замещает то, что американская армия потратила, то, что она отдала. То есть нужно, чтобы всегда общий... Сальдо, грубо говоря, сведение дебета с кредитами у американской армии оставалось на одном уровне. Что если вы что-то отдали, нужно это тут же моментально заместить. Так вот, пишут в американской прессе, что на самом деле возможна ситуация вполне, когда американская армия отдает ту же самую технику без компенсации. То есть просто как бы в ущерб себе, грубо говоря, ну, на какой-то временный ущерб себе. Если я правильно понимаю, то, видимо, для этого нужно принять какие-то административные решения, что теперь вот для поддержания боеготовности США и армии США нужно не X танков, условно, а, допустим, X-300. И типа тогда в вот эти 300, 300 освободившихся танков можно без какого-либо замещения, без выделения денег, денег Конгрессом отдавать Украине. Видимо, это так. Так что я думаю, что даже если ничего не сработает с Конгрессом вот до конца декабря, то, видимо, пойдут по такому обходному пути. Потому что слышны такие намеки от некоторых представителей Пентагона. Но еще по этому поводу тоже посмотрим на, на следующей неделе. Так что в этом плане политически следующая неделя будет довольно-таки интересной здесь, в Вашингтоне. Ну, аккуратно а, скажем, он... что как будто бы подвижки есть. Ну, то есть как будто бы да, есть да. какие-то встречи и заявления звучат, mm -hmm. что приходят к компромиссу. Я все еще считаю, что э, те, кто ради сиюминутных политических целей готов шантажировать и ставить под угрозу интересы Соединенных Штатов, национальной безопасности Соединенных Штатов и их партнеров в Европе, это козлы вонючие, а не политики реальные, но тем не менее, когда mm -hmm. нечем ответить на шантаж, да, приходится договариваться, и эти договоренности, по крайней мере, идут, по крайней мере, какой-то процесс есть, мы это можем зафиксировать. Более того, в этом законе, который будет обсуждаться с Сенатом, там же не только про помощь Украине, там, например, про помощь Израилю. И вот в этих заметках, которые я читал в американском издании, там описывают ситуацию и с Израилем тоже, что из-за того, что этот закон все еще не принят, то та помощь, которая выделяется Израилю, она оплачивается им же. То есть фактически это, по сути, получается как бы не помощь пока что Израилю, а покупка. Израиль покупает, вынужден покупать все эти там снаряды, технику. И, ну вот то, что вы слышали последний там месяц, что передали там сколько там, 50 что ли, тысяч снарядов артиллерийских Израилю. Это, судя по всему, была именно покупка по факту, потому что закон все еще не примет. В нем не только Украина, в нем и Израиль тоже. Вот. Так, такая вот эта ситуация тоже. Поэтому в этом плане тоже влияет на, и на эту сторону. А еще есть новости из 
Европейского Союза. Во-первых, Грузии предоставили статус кандидата, так что поздравляем с Акартвеллом. Дождались наконец-то хотя бы статуса кандидата. И было решено начать переговоры о членстве в, Евросоюз, в Евросоюзе с Украиной и Молдовой. Так что тут, это тоже шаг вперед к тому, чтобы в будущем однажды Украина стала членом Евросоюза. И напомню, что в целом вообще... Самый такой важный виток, который, который даже сподвинул к вторжению России в Украину, это был отказ от ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, подписанный вот этим Януковичем. Вот. А вот теперь вот наконец-то смогли в этом плане продвинуться в этой дороге. И еще когда Зеленский летел обратно из Америки в сторону домой Украины, он прилетел с необъявленным визитом в Норвегию где встретился, во-первых, с премьер-министром Норвегии Гаром Сторе и еще принял участие в саммите северных стран в Осло. Там еще были лидеры Дании, Финляндии, Исландии и Швеции. Так вот, по части, ну, естественно, как всегда так, так и бывает, когда Зеленский встречается с кем-то из руководителя тех или иных государств, то там на следующий день, как правило, объявляют о выделении помощи Украине со стороны этого государства. По Норвегии. Они там, во-первых, прокомментировал премьер-министр вот этот согласованный пакет на, на длительный срок, на 5, на 5 следующих лет, там на, по-моему, почти 70, ой, 70, говорю, 7, по -моему, миллиардов евро, плюс объявил о ближайшем пакете военной помощи, который будет включать в том числе компоненты ПВО, и речь идет про комплекс НАСАМС, про гуманитарную помощь и поставку боеприпасов Украине. Также о Помощи объявила и Дания, премьер-министр Мета Фредериксен. Она объявила, что датское правительство на, вот на следующей неделе в парламенте, а нет, получается, вчера, вчера в парламенте они объявили, обсудят помощь на 1 миллиард и 100 миллионов долларов, которая будет, в эту помощь будет включена, будут включены танки, боеприпасы, дроны и другая помощь для Украины. И она тоже прибудет в ближайшее время. И Швеция которые тоже присутствовали на этом саммите, они объявили, что шведское правительство объявит самый большой свой рекордный пакет невоенной помощи для Украины. Туда будет войдет всякое оборудование, связанное вот с холодами, то есть там, я так понимаю, что, видимо, всякие какие там генераторы, теплая одежда и прочее, прочее, прочее. Вот, так что в этом плане тоже есть некоторые подвижки в плане помощи Украине, в том числе, как видите, и бронетехникой. Потому что вот э, Дания пообещала в том числе и танки, и боеприпасы. Посмотрим, когда это вот все будет. Ну и в завершении сводки просто напомню, что мы продолжаем собирать вопросы на наш такой заключительный прямой эфир, который будет 29 декабря. Прямая линия с Русланом Левиевым. Да. Она будет в том числе потом и в записи, так что даже если вы не сможете ее посмотреть вживую, то ну, я постараюсь на все вопросы ответить, вы сможете посмотреть это потом в записи. А так, ждем следующей недели, посмотрим, что там будет с Конгрессом, держим пальцы скрещенными, чтобы все прошло нормально и не пришлось идти обходными путями и выделять а, такими вот крайними способами помощи для Украины. Да, отдельно только подчеркну, что хрен его знает, как оно работает. Ну, то есть, типа, да, приводит согласен. ли то, что Сенат не уходит на каникулы к тому, что, значит, Нижняя Палата не уходит на каникулы. Как это все взаимодействует, сложно понять, потому что все пишут разные. Я вот тоже за этим слежу. Кто-то говорит, что они уйдут тоже, будут вынуждены не уходить на каникулы. Кто-то говорит, что они могут уйти на каникулы, но зато в начале января сразу проголосуют. Короче, хрен его знает. Но будем надеяться, что подвижки все-таки приведут к тому, что помощь будет Украине выделена, и вот эти вот все упаднические настроения последних нескольких недель, они как-то сойдут на нет, и уже все займутся делом. Спасибо тебе большое, Руслан, и до встречи в понедельник. Всего доброго. Пока.